Voilà ragazzi, ciao a tutti le Nick raga, bentornati qui su Farming Simulator 25 Come sempre ragazzi inizio questo gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi ci trovate un link che vi permette di comprare questo e moltissimi altri giochi scontati E poi se non siete ancora iscritti al mio canale e magari vi stanno piacendo i miei video vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare un mi piace allora ragazzi oggi vi porto una mod che sinceramente non pensavo neanche che qualcuno poteva crearla Non pensavo Perché sinceramente non ci credevo E invece qualcuno l'ha fatto ed è pazzesco Allora che mod vi vado a portare oggi? Vi porto una mod che introduce il personaggio e le mani all'interno dell'abitacolo All'interno dei veicoli Però purtroppo essendo una mod diciamo nuova Ancora è molto limitata a pochissimi mezzi Sono pochi i mezzi che hanno appunto il personaggio e le mani Cioè se io entro nell'ape per esempio le mani non si vedono Se entro qua non si vedono le mani Però se io invece per esempio vado nel muletto Nel muletto ho le mani Nel muletto ho le manine Guardate un po' Nel muletto ho le manine Quindi diciamo che è, è una mod molto 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 limitata Ed è una mod anche parecchio complicata da installare e Tra poco vi spiego il perché Allora innanzitutto vi stavo a dire Sono pochi i mezzi che introducono diciamo il personaggio all'interno E adesso vi faccio vedere quali anche perché non mi ricordo neanche io Anzi già che ci stiamo Uh, vi spiego come installare la mod una volta scaricata Ovviamente in descrizione c'è il link con la lista delle mod che uso E lì dentro in questo link trovate la lista appunto delle mod che uso E trovate anche la mod che vi faccio vedere adesso Io ovviamente l'ho già scaricata vi faccio vedere il contenuto Allora praticamente questa è la mod che ho scaricato All'interno del, del file zip troviamo la cartella che va eh, inserita nella, carter, nella cartella originale del gioco è la mod, la vera mod. Allora, essendo una mod che mette mano alla cartella principale del gioco, ecco, è una mod che probabilmente non dura molto, perché appena eh, il gioco riceve un aggiornamento sicuro la mod si, rovi si rompe perché poi l'aggiornamento sicuro mette mano ai file di installazione del gioco quindi eh, è una bella pecca perché ovviamente per funzionare questa mod deve obbligatoriamente andare a modificare eh, i trattori difatti se apriamo data troviamo veicoli se io vado, questa è la cartella di installazione del gioco, se vado dentro data vedo tanti, tante cartelle e ovviamente eh, la mod tocca i veicoli. E di fatto come potete notare io ho creato una cartella di backup, ho creato una cartella, eh, ho copiato la cartella veicoli e l'ho incollata in modo tale che se qualcosa va storto ripristino questa cartella che è quella originale. Quindi ovviamente vi consiglio di duplicare eh, la cartella veicoli in modo tale che se fate danni potete ripristinare quella originale. Quindi eh, la mod va a modificare alcuni veicoli perché... Dentro questa cartella ovviamente ci stanno un mucchio di marchi e la, e la mod non li modifica tutti perché sono tantissimi, ci vuole tempo, no? Per chi crea la mod, chi crea la mod deve andare a modificare ogni singolo veicolo. Quindi i veicoli che vengono toccati da questa mod sono giusto appena eh, i John Deere, i Fend, Class, Case, New Holland e JCB. Ovviamente neanche tutti forse, eh? solo alcuni probabilmente. Quindi gli unici mh, trattori, ma anche i metri trebbie, che per ora hanno subito delle modifiche sono questi. Difatti ecco perché nel muletto ho le mani, perché New Holland, quello è il motivo. Allora, quindi io se voglio adesso vedere le mani all'interno 
di, di un trattore devo comprare un trattore che è stato modificato quindi per esempio un John Deere serie S7 9R, 6R, X9 insomma la mod modifica questi John Deere oppure questi Fend insomma devo prendere uno di questi e provare Case, Puma, Quadratac e così via Class ok poi c'è anche la cartella mod ovviamente no? Oltre a dover modificare i file originali del gioco, e vi ripeto, fatevi una backup eh, di questa cartella assolutamente, perché se fate danni, di fatti non lo so neanche se potete, in teoria non potete neanche giocare in multiplayer con questa mod, um, perché tra un attimo vi faccio vedere, poi sinceramente con questi file modificati non so se il multiplayer può funzionare, quindi un altro bel problema. Ma questo sempre è colpa ovviamente del gioco che non prevede tutto ciò. Purtroppo la singola cartella, la, la mod non può um, introdurre questo aspetto senza mettere mani nel, nel gioco. Comunque, quindi effettuate queste modifiche alla cartella uh, di, di originale, quindi effettuate queste modifiche all'interno della cartella del gioco. Andiamo sulle mod, quindi ovviamente documenti, my games, farming simulator 25, cartella mod. Praticamente prendete FS25 cab view e la incollate dentro la cartella delle mod. Non, non per forza una cartella deve, cioè non per forza bisogna, cioè in genere ci vanno i file zip dentro la cartella mod, però anche le cartelle vanno bene. Quindi non, non, è, non è strano che la cartella non è uno zip. Questa è la mod e, e diciamo che funziona anche come cartella, non per forza deve essere uno zip. Però essendo una cartella non può funzionare in multiplayer. In multiplayer le cartelle non vanno bene, De per forza devono essere degli zip. Se volete potete creare uno zip di questa cartella, ma non facendo così. Bisogna fare così, così, clic destro, dovete avere un programma che fa zip, tipo un WinRAR, aggiunge ad un archivio, zip, ok. E poi questo va bene, basta fare taglia, metterla qua dentro e a questo punto potete anche cancellare la cartella eh, perché questo zip andrà bene comunque per ora lo cancello non mi interessa per ora va bene così tanto alla fine forse non lo so se posso tenere questa mod installata perché vi stavo a dire dato che modifiche file di gioco c'è il rischio che al primo aggiornamento non funziona più questa mod quindi per quello va eh, può diventare abbastanza inutile questa mod in fretta ovviamente a meno che il creatore di questa mod non continua a supportarla e a modificarla nel tempo a renderla sempre aggiornata e magari nel tempo eh, aggiunge pure altri mezzi no? quindi c'è un po' da aspettare <coughs> comunque per ora i mezzi sono questi allora se vogliamo fare una prova possiamo provare con un John Deere magari Prendiamo, affitto un John Deere e vediamo se ci stanno le mani non lo so, un John Deere, oppure aspetta, con i Fend mi trovo meglio con i nomi, vario, 500, 700, 900, 300, 1000, potremmo provare con un vario 300. Allora, perché se io vado all'interno dei veicoli, solo questo New Holland L318, perché c'era, di fatti c'ha le mani, però poi vedete che qua, Nisba, ah ovviamente questa è una mod per solo PC eh, questa è una mod che va bene solo per PC, ovviamente, non per console. Eh? Allora, quindi vedete che gli altri trattori purtroppo le mani non ce le hanno, niente da fare. Aspetta, ma ok. Quindi, allora, innanzitutto fatemi un attimo togliere questo da qua, lo parcheggio, magari. Quindi dobbiamo prendere un trattore di quelli, con, diciamo, al momento modificati. Andiamo a prendere un Fend vario. Fend 300 vario. Spero che vanno bene tutti. Vabbè, lo pre prendo uno di quelli base. Allora, no, lo vado a noleggiare. 7000 euro. Eh. 
Diciamo che in genere fatemi fare una cosa, va? va facciamo così, tanto è giusto per provare la mod, non, non mi va di buttare 7000 euro. Faccio un attimino che disattivo i salvataggi automatici, giusto per provare la mod, <coughs> giusto per provare la mod e niente di più, perché... Insomma, non è che mi... Non lo so, 7.000 euro per un trattore, caspiterina, con tutti quelli che ho, vabbè. Comunque, è giusto per provare la mod alla fine. Vabbè, allora, noleggiamolo. Va bene? Sì, ok. Allora, andiamo a vedere se questo mezzo adesso ha le manine oppure no. Ed eccole qua. Ovviamente la mod... Vabbè, non è perfetta... Ovviamente pur sempre una mod Però Diciamo Vabbè Non è perfetta Però È meglio di niente Ovviamente è pur sempre una mod Agli inizi no? È pur sempre una mod Come dire eh, Magari nel tempo insomma migliora Nel tempo magari Le mani le giro un po' come Per esempio avete presente su Snowrunner Ovviamente non è che è perfetto Però è meglio di niente Ma insomma comunque il discorso qual è? Il discorso è che Giants Poteva benissimo aggiungere questa cosa Perché voglio dire Se ce la fa un tizio Che su internet non lo conosce nessuno Almeno credo Penso che ce la può fare anche Qualcuno Di più esperto insomma va. Cioè o no? Ovviamente vedete un po' i difetti della mod Che purtroppo si vede la bocca del, del mio personaggio Ovviamente la mod non è perfetta Perché in teoria Se questa cosa Se questa cosa la introduceva Giants In teoria Giants al personaggio doveva rimuovere la testa Perché quando uno usa la prima persona Bisogna ovviamente togliere la testa In modo tale che la telecamera Non inquadra la faccia no? Come succede adesso Ovviamente chi ha creato la mod Ha introdotto il personaggio dentro il veicolo Però ovviamente Non può rimuovere la testa Perché la testa è un tutt'uno Col corpo Ci voleva per esempio Non lo so un... Ci voleva un comando No, no, no un comando ci, insomma, ci voleva che il gioco aveva la possibilità di togliere la testa Ma questa cosa purtroppo non c'è Che poi alla fine quello che vediamo all'interno adesso noi Non è altro che quello che si vede da fuori Quello che noi vediamo da dentro È quello che si vede da fuori Perché vedete che La mano cioè, eh, semplicemente colui che ha creato la mod Colui che ha creato la mod Ha abilitato il personaggio Anche quando si usa la visuale interna Perché di base Quando eh, Perché di base il personaggio all'interno non si vede Perché se io per esempio vado qui Il personaggio si vede Dall'esterno Che mette le mani e tutto Ma dall'interno sparisce il personaggio Non lo vediamo più E quindi il discorso è tutto lì il discorso è quello Se il creatore di questa mod Introduce per esempio Il personaggio dall'interno Come nell'altro trattore È così che poi vediamo il personaggio noi Con una mano sul volante E una mano lì insomma sui tasti no? E ovviamente Siccome la testa non si può far sparire È chiaro che noi vediamo la testa Stando all'interno Purtroppo e poi la stessa mod, vedete, mi modifica di brutto anche la visuale, no? Tipo questa mod qua, FS25 Cab View, è lei che sistema in un certo senso la telecamera all'interno del veicolo. Diciamo che qua comunque nel muletto si vede forse un po' meglio. Nel muletto tutto sommato si vede anche un po' forse pure meglio eh. Diciamo che nel muletto neanche si vede il personaggio um, La faccia non la vedo Nel muletto la faccia non si vede Nel muletto è fatto un po' meglio
Tanta roba, no? Che ve ne pare? Ci faccio quasi quasi uno screen Ok Sposto un attimo le uova Anche se a dia è tempo perso Perché poi questa partita Non la salvo Ma eh, siamo lì per lì insomma eh. Cioè già chi ha creato la mod ha fatto tanto eh. Pure che non è perfetta Ma non è colpa di chi ha creato la mod Perché ovviamente uno Non può fare i miracoli Se il gioco non ti dà la possibilità Cioè se il gioco non prevede il personaggio in prima persona È questo che succede ovviamente no? Perché alla fine Anche quando siamo a piedi Non vediamo il nostro personaggio Vediamo tipo che fluttui flu Cioè siamo invisibili no? Cioè, in prima persona siamo invisibili. Se il gioco aveva il personaggio in prima persona, senza testo ovviamente, allora magari forse era facile, bastava mettere nel veicolo in prima persona il personaggio senza testa. Ma di fatti non capisco perché non l'hanno fatto di base. Non capisco perché non l'hanno fatto di base. Cioè, alla fine... Cioè, non capisco perché Giants non l'ha fatto. Alla fine la mano si muove pure, il braccio si muove pure... Cioè non capisco perché Giants non l'ha fatto di base Non me lo spiego Cioè l'unica cosa che manca E manca perché Manca per colpa di Giants È che la mano ovviamente Non prevede diciamo Animazioni Manca l'animazione del personaggio che Gira il volante no? Perché Giants non ha mai introdotto Questo tipo di Non ha mai introdotto Giants la simulazione Della mano che Fa parecchi giri Al volante Questo perché? Perché se andiamo in terza persona Vediamo che il personaggio Non gira moltissimo la mano Vedete? È per questo che È per questo che poi in prima persona Il personaggio storce la mano Perché in terza persona Il personaggio più di tanto la mano non la muove E quindi automaticamente in prima persona cioè io mi dovrei limitare a così per non buggare tutto Però ovviamente le ruote così non mi girano granché Cioè comunque insomma va Giants poteva benissimo mettere Questa cosa di base nel gioco eh Magari fosse nel prossimo farming Perché voglio dire se ce la fa il modder Ce la dovrebbe fare pure l'impiegato di Giants no? Penso Peccato comunque in questo trattore si vede la faccia Mannaggia, peccato Non penso che posso fare molto Sarà perché il personaggio si muove Muove la testa all'interno del veicolo Ma secondo me il, il problema è che praticamente Il problema è che la telecamera è troppo indietro La telecamera è un po' troppo indietro Doveva stare un po' più avanti la telecamera è quasi dietro il collo Un altro po' Se era un po' più avanti la faccia non si vedeva Bene o male Ma anche se faccio lo zoom È solo zoom Non sto spostando la videocamera in avanti Non sto spostando la videocamera È solo zoom Se potevo spostare la telecamera avanti Al corpo sicuramente la faccia non la vedevo più Comunque vabbè è pur sempre una cosa molto bella che... Boh non lo so speriamo che un giorno riescano a creare una mod fatta, fatta bene come questa Magari potrebbe in futuro questa essere la base di una mod migliore si spera no? Ovviamente questa è pur sempre una mod ancora acerba Una mod nuova una mod ancora è uscita da poco e magari nel tempo migliorerà Speriamo Però ovviamente il problema è quello La testa non si può togliere E quindi c'è il problema che si vede la faccia E il problema è la mano perché mancano le animazioni del personaggio che gira il volante come si deve Quindi diciamo che se si poteva togliere la testa del personaggio E si poteva avere un'animazione più decente della mano Sicuramente saltava fuori una mod spettacolare 
Sicuramente saltava fuori una mod spettacolare Peccato che Dubito che qualcuno riesce a creare o a, o a togliere comunque A cancellare la testa Beh Allora tecnicamente si potrebbe cancellare la testa del personaggio Per farlo penso che Qualcuno deve creare Un personaggio senza testa Cioè alla fine come abbiamo modificato i file originali del gioco Magari qualcuno crea un personaggio senza testa si va a modificare la cartella del gioco Si introduce il personaggio senza testa Però il problema prob Probabilmente poi il problema è inverso Probabilmente poi in terza persona Vediamo un personaggio senza testa E in prima persona vediamo tutto bene Perché il problema È proprio dato dal fatto che non, non è, Il gioco non prevede due, due personaggi Uno con la testa e uno senza o comunque magari che la testa si poteva magari disattivare Però chi lo sa magari in futuro qualcuno scopre il metodo per far sparire la testa in prima persona E si risolve il problema Comunque A prescindere Essendo una mod che va a modificare I file originali del gioco Non credo che ha una vita molto lunga Perché alla fine Probabilmente Appena esce la prima patch Sicuro si va a rovinare qualcosa Però vabbè Diciamo che Giants di solito Non è che fa tanti aggiornamenti Di solito ne fa Non tanti Di solito gli aggiornamenti escono nel periodo In cui sta per uscire un DLC Quindi in genere Se mettete questa mod Diciamo che Tutto sommato Diciamo che per un po' di tempo Non dovreste avere problemi Se la volete tenere Perché di qua, di qua quando esce un aggiornamento ce ne vuole E poi comunque Se per esempio dite Oh caspiterina Questo veicolo non mi piace Perché vedo la faccia non va bene Eventualmente cancellate Ripristinate il Fend 300 normale La cartella originale così Così insomma il personaggio non si vede più dentro Insomma per esempio no? Se vi dà fastidio E volete giocare in prima persona Senza il personaggio Perché ne si vede la faccia Ripristinate la cartella del Fend 300 Per esempio originale Il personaggio non si vede più all'interno no? Come non si vede per esempio qui Perché non appena La petta Verrà insomma pure lei modificata Poi si vedranno le mani no? Come si vedono così Vabbè, insomma ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda questa mod, ovviamente è molto bello e, e niente, l'unica cosa è sempre quella che poi dico ma perché non l'hanno fatto di base se, se si poteva fare, perché? Perché? Allora, a me viene da pensare che c'è solo un motivo per la quale non hanno messo la prima persona Anzi a dire la verità ce n'è adesso due Ora che ci penso Secondo me ci sono due motivi Per la quale non vediamo la prima persona Le mani sul volante Tralasciando vabbè l'animazione Perché ovviamente i volanti Non sono tutti uguali nei trattori Alcuni sono più grandi, alcuni sono più piccoli Quindi magari l'animazione Della mano che gira il volante Magari va fatta per ogni volante E quindi magari potrei capire no? Magari con tutti i volanti che ci stanno giustamente diversi nei trattori va a fare un'animazione Cioè bisogna fare un'animazione dedicata Allora il problema secondo me è dato dalle mod Cioè tu crei un trattore moddato Ovviamente poi ci vuole una mano adatta per il trattore moddato Quindi probabilmente questo è uno dei motivi per la quale non c'è la prima persona, il personaggio che mette le mani sul volante Perché ovviamente ogni trattore che esce moddato poi deve avere ovviamente il personaggio all'interno con la mano E quindi magari poi diventa troppo troppo complicato Giustamente per il modder magari diventa troppo complicato Magari ci vuole un'animazione un fatta apposta e non si può fare Un'altra cosa che mi viene da pensare è la console perché ovviamente su console non puoi andare a modificare i file originali del gioco Quindi il modder che va a creare il trattore come caspita fa a mettere la prima persona il, il tizio come fai? Non si può fare Questo è un altro motivo Quindi 
probabilmente per via, per via della console, delle console, per via delle, delle PlayStation, delle, delle Xbox, probab probabilmente per questo motivo non c'è la prima persona. Perché bisogna creare poi, bisogna mettere mani nei file originali del gioco e ovviamente su console non è che puoi fare questa cosa. Quindi probabilmente per via delle console e per via del fatto che ci stanno un mucchio di trattori sarà per questo che non hanno messo la prima persona. Però potevano fare che per i veicoli originali che mettono loro potevano mettere la prima persona. Posso capire, dai, to. Il trattore moddato no, non ti posso mettere la prima persona col personaggio che mette le mani sul volante perché eccetera 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 Però magari per quelli originali, per i trattori originali, sì, potevano farlo, era, era comunque meglio di niente, no, penso Boh, comunque, non lo so, di preciso non lo so, però in un certo senso si poteva fare Forse qualcosa se la potevano inventare, o forse se la inventano nel prossimo farming, chi lo sa Vabbè Comunque ragazzi vado a concludere, spero che vi sia piaciuto questo video, vi, vi ricordo in descrizione vi lascio il link con la lista delle mod, in descrizione c'è un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati, ovviamente però vi ripeto se volete provare questa mod fate attenzione, create una cartella di backup della cartella vehicles perché se fate danni almeno ripristinate poi quella no? Ok ragazzi vi saluto dunque. Ci becchiamo, ciao alla prossima!